ஸோ நம்ம வந்து போன வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் டெவலப்டு பை பைத்தான் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ரைட் இப்போ நீங்கள் பாண்டாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி நம் பையில் ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி பைத்தான் மூலியமாக உருவான ஃப்ரேம் ஒர்க் அது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எகெயின் நம்ம பைத்தான் கோடு தான் அடிப்போம் ரைட் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாஸ்கில் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னா எகெயின் பைத்தான் மூலியமாக தான் அந்த ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது ஒரு கேட்டகரி ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்ல போகிறேன் இது நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும் ஓகேவா ஸோ தேர் ஆர் சம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்னும் நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ஆனால் பைத்தான் மூலியமா உருவான ஃப்ரேம் ஒர்க்காக அதெல்லாம் இருக்காது வேற ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் மூலியமா உருவான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸாக இருக்கும் அதில் நம்மளால பைத்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கௌதம் இப்போ பிக் டேட்டா மார்க்கெட்டில் பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங்கில் ஹடூப்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு ஓகேங்களா இது ரொம்ப பெரிய டெக்னாலஜி இந்த ஹடூப்பை முழுக்க முழுக்க உருவாக்குனதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா தான் அதே மாதிரி ஸ்பார்க்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு இந்த ஸ்பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உருவாக்குனது ஜாவால தான் இப்போ இப்ப நான் தான் அதை ரெண்டையும் டெவலப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா சொல்றேங்க நான் தான் இப்போ அந்த ரெண்டையும் உருவாக்கியிருக்கேன் ஆனா நான் ஜாவால உருவாக்கிட்டேன் உருவாக்கி கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் ரைட் இப்போ இப்ப அந்த ஸ்பார்க்ல இப்ப அது ஜாவா மூலியமா தானே டெவலப் ஆச்சு அப்ப அதுல ஜாவா கோடு மட்டும்தான் அடிக்க முடியுமா அப்ப ஸ்பார்க்குங்கிறது ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபிளாஸ்க்குங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் ரைட் இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட களிமண்ணை கொடுத்துட்டேன் நீங்க அதுல கப்பு செஞ்சாலும் சரி பிளேட்டு செஞ்சாலும் சரி அந்த மாதிரி நான் ஹடூப்பு என்ன என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் அது ஒரு டேட்டா ப்ராசிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துட்டேன் அதுல எந்த மாதிரி டேட்டா ப்ராசிங் எப்படி பண்ணணுங்கிறது நீங்க எகெயின் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறதா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த பெரிய பெரிய ஹைரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய எம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பான் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் ஜிம் இருக்கும் லிஃப்ட் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நீங்க வந்து வாழ்ந்தா மட்டும் போதும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இப்ப அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேங்களா இப்ப அங்க ஆயிரம் வீடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்க எப்படி இருப்பீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வச்சுக்குவீங்க என்ன மாதிரி வீடுக்குள்ள என்ன மாதிரி ஒரு குடும்பம் எல்லாம் நீங்க நடத்துவீங்கிறதெல்லாம் தட் இஸ் அப் டு யூ ஆனா நீங்க யூஸ் பண்றது அந்த அம்யூனிட்டிஸ் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஹடூப் ஸ்பார்க் மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ல நான் டேட்டா ப்ராசிங் பண்ணணும் பட் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மாதிரி இப்போ வருது அப்போ இது ஜாவால தான் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் இப்போ ஸ்பார்க்கை ஜாவால தான் உருவாச்சுன்னு சொன்னீங்க அப்போ நான் அங்கே போய் ஜாவா மட்டும் தான் அடிக்கணுமானா கிடையாது ஸ்பார்க் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்பார்க் அண்ட் ஹடூப் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ஸ்பார்க்ல வந்து பைத்தான் மூலியமாகவும் நீங்கள் டேட்டா ப்ராசிங் பண்ணலாம் ஜாவா மூலியமாகவும் டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணலாம் ஸ்காலா மூலியமாகவும் டேட்டா ப்ராசிங் பண்ணலாம் ஆர் லாங்குவேஜ் மூலியமாகவும் நீங்கள் டேட்டா ப்ராசிங் பண்ணலாம் எங்கே ஸ்பார்க்கில் ஆனால் ஸ்பார்க் உருவானது ஜாவாவில் ஓகேங்களா ஸோ பைத்தான்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரைட் ஸோ வேறு ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது வேறு லாங்குவேஜ் மூலியமாக உருவான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் கூட நம்மளால் பைத்தானை யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோர் டெக்னாலஜியே ஸ்பார்க் தான் அந்த ஸ்பார்க்கில் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பைத்தானில் தான் கோட் அடிச்சுட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ சரி ஓகே இந்த மாதிரி இடத்துல இப்போ நீங்கள் ஸ்பார்க் சொல்றீங்க ஸ்பார்க்ல எல்லாரும் பைத்தான் அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இந்த சினாரியோவே நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க இந்த மாதிரி நிறையா சினாரியோஸ் இருக்கு மார்க்கெட்டில் அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல நான் அந்த பைத்தான் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லை அந்த ஸ்பார்க்குங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜி இட்ஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் இட்ஸ் அ டெக்னாலஜி பைத்தான் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ஸ்பார்க்குங்கிற டெக்னாலஜியில் பைத்தான்கிற கோடிங்கை நான் வந்து யூஸ் பண்ணி என்னோட நீங்க <laughs> ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பர் ஸ்பார்க்கில் பைத்தான் தானே அடிக்கிறீங்க அப்போ நான் வந்து டேரெக்டாக பைத்தான் அடிக்கிறேன்னா கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயும் அதோட பைத்தான் சின்டாக்ஸ் வேற வேறையாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை படிக்கணும் அது என்ன மாதிரி டே
ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பேரல் ப்ராசஸிங் இருக்குது ரைட் அவன் என்ன சொல்றான் பைத்தான் மூலியமா நீங்க டேட்டா ப்ராசிங் லாஜிக்கை மட்டும் எழுதுனா போதும் இப்ப ஸ்பார்க்குங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கே இல்லை எனக்கு பைத்தான் தெரியும் ஸ்பார்க் என்ன பண்ணுதோ அதை நான் என்னால் பண்ண வைக்க முடியும் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அங்கே உட்காந்து நீங்க கிளஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும் மானிட்டரிங்க்கு நெட்ஒர்க் ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பேரல் ப்ராசிங்க்கு ஓஎஸ் ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும் மல்டி த்ரெடிங் எழுதணும் இத்தனையும் பைத்தான்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதிட்டு தான் அப்புறம் உங்க டேட்டா ப்ராசிங்க போடணும் அதுக்கு தான் மார்க்கெட்டில் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவன் யூஸ் கொடுக்குற சின்டாக்ஸ் வச்சு வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணால் போதும் இல்லையா இப்போ ஃப்ளாஸ்க்குன்னு ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணலனா அந்த ஃப்ளாஸ்க் உள்ளே என்னென்னலாம் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு கோடாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் உங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன் லாஜிக்கை நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் கோடிங்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ மார்க்கெட்டில் நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பைத்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ஸ்பார்க் நான் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட ஃபஸ்ட் கேள்வி இப்போ ஸ்பார்க் மாதிரி எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் லேர்ன் பண்ணுறனாலும் என்னோட ஃபஸ்ட் கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா இதில் என்னென்ன லாங்குவேஜ்லாம் நான் கோடு எழுதுறேன் அதை ஆஸ் அ கொஸ்டினாக நான் கேட்கணும் இப்போ ஸ்பார்க் இன்வென்ட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து பைத்தானில் எழுத வேணாம்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க அதை டிசேபிள் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் அவங்க ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பைத்தான் இஸ் அ லீடிங் லாங்குவேஜ் இப்போ ஸ்பார்க் மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் டெவலப் பண்ணுறேன் அது என்னதான் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கான்செப்டாக இருந்தாலும் அதில் பைத்தான் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது அப்படின்னா அது அதில் நீங்கள் பைத்தான் எழுத முடியாதுன்னு ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா என்னால் அந்த ப்ராடக்டை விற்க முடியாது அதனாலேயே இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் ஜாவா அண்ட் பைத்தான எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்லையும் சப்போர்ட்டாக கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹடூ ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட் ஜாவாவில் டெவலப் ஆச்சு ஆனால் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நீங்கள் பைத்தான்லேயும் கோடு அடிக்கலாம் ஜாவாலையும் அடிக்கலாம் ஸ்காலாவிலையும் அடிக்கலாம் ஆறுலையும் அடிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் புதுசாக படித்தாலும் ரைட் நீங்கள் ஒரு ஜாவா டெவலப்பராக இருக்கலாம் பைத்தான் டெவலப்பராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அதில் என்ன லாங்குவேஜ் இப்போ ஃப்ளாஸ்கே நான் சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ நீங்கள் பைத்தான்லாம் தெரிஞ்சிரு சில பேர் வீடியோ பார்த்துட்டுருந்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க்குனா என்னென்னு தெரியும் நான் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் டியோ இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டெவலப்டர் போயிட்டு ஃப்ளாஸ்க்குன்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு நான் சொல்லுவேன் அவரோட ஃபஸ்ட் கேள்வி என்னவா இருக்கணும் அது எந்த லாங்குவேஜில் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு கேட்பாருனா பைத்தானில் பண்ணாங்க சரி அது என்னால் ஜாவாவில் அடிக்க முடியுமான்னு கேட்பாங்க ரைட் அது ஒரு கெட்ட கேள்வி கிடையாது முட்டாள்தனமான கேள்வி கிடையாது நான் சொல்லுவேன் இல்லைங்க அதில் ஜாவாலெல்லாம் ஃப்ளாஸ்கில் அடிக்க முடியாது பைத்தானில் டெவலப் பண்ணாங்க பைத்தானில் தான் நம்மளும் அடிக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி ஸ்பார்க்குன்னு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குன்னு நான் போய் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பர்ட்ட சொல்கிறேன் அவரோட கொஷின் இதை எதில் டெவலப் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் அதை ஜாவாவில் டெவலப் பண்ணாங்க சரி இதில் நான் பைத்தானில் அடிக்கலாமா எஸ் நீங்கள் ஸ்பார்க்கில் வந்து பைத்தான் அடிக்கலாங்க அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஸோ இதை நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு இதை சொன்னால் எப்படி புரியுமோ அந்தளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எஸ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் போடுங்க ரைட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் லைக் பைத்தான் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஜென்ஏஐ அண்ட் சீக்வல் டேட்டா இன்ஜினியரிங் டேட்டா அனலிஸ் கிளவுட் இன்டர்வியூ கொஷின் ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் கெரியர் கைடன்ஸ் மாதிரி நிறைய வீடியோஸை நான் தமிழில் போட்டுட்ருக்கேங்க அண்ட் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே என் சேனலில் இருக்கு போய் பாரு அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அட் டேட்டா இன்ஜினியரிங் தமிழ் அங்கேயும் என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் நிறைய குட்டி குட்டி புக்ஸ் எழுதுவேன் அந்த புக்ஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு போய் பாருங்க அண்ட் என்னோட லிங்க்டின் பேஜோட யூஆர்எல்லும் இருக்கு அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன்ஸ